word and the message of the Lord is very powerful. Amen. Kung nakikinig lang kayo attentively, mga kapatid, tanggap niyo po yung kapangyarihan ng Lord to His word. Amen. Napaka, ano po, very powerful po mga kapatid. Really, sabi ng Lord, again, sa kanyang text, sa Psalm 7 verse 1, Unless the Lord builds the house, unless the Lord builds the house, the labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. At Tagalog, maliban itayo ng Panginoon ng bahay, walang kapuluhan, nagsisigawa ang nagtatayo, malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kapuluhan gumigising ang bantay. Amen? Maraming nangyayari sa buhay natin, mga patid. Amen? Especially, uh, nung hindi pa tayo manang palataya, at kahit nung manang palataya, pero ngunit, ang pamantayan natin ay hindi pamantayan ayon sa Diyos. Amen? We plan accordingly, according to us. Amen? Uh, marami tayong ginawa sa buhay natin, pero hindi po natin ipinagawa sa Lord sa buhay natin. Amen? Tignan yung mga kapatid. Kung titignan po natin, mahirap mong uh, masunod ang Lord unless ang Lord ay nananahan sa iyo. Amen? Kailangan magsimula ang Lord sa buhay mo bago kasimula ng Panginoon. Paano kasi simula ng Panginoon? Ikaw mismo, hindi pa nagpasimula sa Lord. Amen? Paano ka gagamitin ng Lord? Ikaw hindi pinagaharihan ng Panginoon. Amen? Paano ka gagamitin ng Panginoon? Hindi ikaw ay gawa ng Panginoon. Nakuha natin? Magsisimula na lahat yan, mga pati. Ikaw ay nagpaayos sa Lord. Ikaw ay nagpahari sa Panginoon. Amin, pinagaharihan ka ng Panginoon. Ikaw ay nagpasakop sa Panginoon. Amen. Ikaw ay sumusunod. Ikaw yung pag-aari ng Panginoon muna. Amen. Amen. Bago kanya gamitin. Tinan yung mga kapatid. Di ba kung hindi mo gamit yan, paano mo gagamitin? Amen. Kailangan gamit mo muna yan bago mo gamitin. Ako na din. Di ba pag hinira mo lang siya, limitado lang. Pero pag sa'yo yan, ibinigyan sa'yo, sa'yo yan, gagamitin mo. O, walang limit. Meaning to say, mga kapatid, si Lord, ayaan mong pag mo ay ari ka ngayon muna. Hayaan mong ikaw ay pinananahan muna ng Lord. Ikaw muna ay pinag-aharihan ng Panginoon para lubos siyang magamit ang buhay. Hindi mo maunawaan ang gamitin ka ng Panginoon kung ikaw ay hindi pag mo ay ari ng Panginoon. Ano ko na din? Amen? Di ba sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 Our body is a temple of the Holy Spirit. Amen? 1 Corinthians 6.19, the thing, our body is the Holy Spirit. It's a temple of the Holy Spirit. Amen? Meaning to say, mga kapatid, pinag-aari ang kamuna ng Lord, amen, bago ka niya gamitin. Amen? Nung, nung siya po ay namili ng mga 40 people, amen, to organize the Bible, amen, pinag-aariin niyo muna yung mga tao na yun. Amen? nagkaroon sila ng malaking puso sa Lord. Meaning to say, sila ay nagpasakop sa Diyos. Pag may ari muna sila ng Panginoon. They belong to Him. Amen? Bago sila gamitin ng Panginoon. Huwag natin. Itinutuwi ng Lord ang buhay natin, mga kapatid, sa ganitong bagay. Ang dami pong tao, whether ito ay Kristiyano, okay? okay, we'll talk about the believers. Do you are believers? Amen? Gumagawa ka ng mga bagay ayon sa Diyos, fine. Pero hindi lahat ng ginagawa mo, mga kapatid, ay binigyan ka ng Lord ng permit. Amen? Sila pakaliwanag, ang binasa natin kanina, kung na, nung nakikinig lang kayo kung paano, paano ang Lord ay bibigay niya ang kanyang wisdom sa buhay ng bawat sa atin. Paano niya binibigay ang kaliwanagan? Sabi daw sa nabasa natin kanina, in 1 Corinthians 3, verses 10 and 11, napakaliwanag, we are all building contractor. Amen? Lahat tayo building contractor sa iyo. Amen? Na nandoon lang tayo ayon doon sa pinermit na lang Lord ang buhay natin ayon doon sa foundation na yun. Wala din? The foundation is the basic uh, uh, principle na kung saan hanggang doon lang tayo. Amen? Wala din? God is giving us the blueprint. Amen? According to that blueprint, doon na tayo bumabase. Wala tayong pinagbasihan, kundi siya lamang. Amen? Nakukunan din. According to the 
grace of God which was given to me, amen, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it, but let each one take heed how he builds on it. Amen. Verse 11, For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Amen. He is our foundation. He is our basic principle. Amen. Amen. He is our blueprint. Amen. He is our master plan. Amen. Tayo yung uh, building contractors. Amen. Tayo ay kinunstruct muna ng Lord. Nag-build -nag muna tayo ay nagpa-build muna sa Lord. Tayo ay gawa ng Panginoon, in other words. Amen? Para sa ganun, gamitin niya tayo ayon doon sa pagkakagawa niya sa buhay natin. si mga kapatid, uh, makakasunod ka kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. Amen? Amen. Pag mamayari ka niya, kaya madali mong masunod dahil pag mamayari ka niya. Hawak ka niya. Nakuha na din? Amen? In this way, makikita natin mga kapatid na tayong lahat ay gagawa lamang ng ayon sa Kanya. Amen? At para sa Kanya. Tako na din. Hindi lamang yung gumagawa tayo para sa Kanya. Pero ang nais ng Lord, gumagawa tayo mula sa Kanya or ayon sa Kanya at para sa Kanya. Amen? Marami kasing gumagawa ayon sa Diyos. Yes! Gumagawa. Amen? According to the will of God. But ano ba gusto sabihin ng Panginoon mga kapatid? Ang napakarami Ayaw niya kasing kanya-kanya. Ayaw niya kasing uh, ginagawa natin niya with our own. Amen? Even we know that it's this according to His will, mga kapatid. The thing, mga kapatid, a nice and Lord, Siya yung nagsabi sa iyo na gawin mo. Amen? Amen. Meaning to say, anong, anong gusto na meron pa na dito? Dito papasok, mga kapatid, yung submission and authority sa buhay natin. Amen? Si Lord ang magbibigay ng authority. Paano? Kung nagpapasakot ka, bibigyan ka ng authority. Nakuha natin? Hindi lahat, mga kapatid, ay binigyan ng Lord ng authority. Amen? Amen. Hindi lahat ng kristyano, mga kapatid, ay pinili ng Lord. Amen? Tinawag ng Lord. Amen? Binigyan ng kapangyarihan. Binigyan lang as a preparation. Amen? Inantay ng Lord na yung buhay nila ay isuko nila sa Diyos. Amen? Nung sinuko nila sa Diyos, si Lord ay inanoy ang mga taong ito. Binito si pinili inauthorized, then, ginamit. Naman natin? So, meaning to say, lahat ng gagamitin natin, lahat ng uh, gagawin natin, ay according to the permission of the Lord. Amen? Doon tayo bumabase, doon sa foundation na sinasabi ng Lord sa buhay natin. Amen? Hindi tayo lalabas doon, mga kapatid. Yung nagmula sa Kanya, lamang. Kaya kung gagawa ka, walang labis, walang kulang sapagkat hawak mo yung yung foundation. Dahil sa'yo nagbigay ng foundation sa'yo. Amen? 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 In the same manner, mga kapatid, how you will share salvation, you yourself is not saved. Amen? Amen? Amen. How you will heal the sick, ikaw mismo, hindi mo nananasan ang magpagamu sa Lord. Amen? Magsisimula yan lahat sa buhay natin, mga kapatid. Tayo muna ang papaayos sa Panginoon. Amen? So, magsisimula sa atin. Amen? Tayo muna bago tayo gagamitin ng Panginoon. Ito po yung ganun, ito po yung gusto sabihin na Lord sa buhay natin. Amen? In Romans 12 verse 1, Offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Amen? Meaning to say mga kapatid, ito na. Talagang totoong pagmamayari ka na ng Panginoon. Amen? Iyong iyo ka na ng Panginoon. Amen? Amen? Bakit? Ganito mga kapatid. Because later on, God will reward your life. Amen? It is not only you are saved, but God will also reward your life. Amen? Amen? In 1 Corinthians chapter 3 verse 14, pinaliwala ng Panginoon na pag ganito yung nangyayari sa buhay mo. Amen? That you are a building contractor. Amen? At ang tanging basihan mo lamang ay yung pawang foundation mo na sa Lord. Amen? Meaning to say, siya po yung nagpapagawa. Amen? So, binilid ka muna ng Lord. Amen? Pinagahari ang ka muna ng Panginoon bago kanya gamitin. Amen? Nakuha natin, mga kapatid? Otherwise, paano tayo makakasunog, mga kapatid? 
Kaya nga, kung titignan po natin, yung, yung mga holy men of God na, na pinili niya, amen, para ihanda ang Bible, amen, they are under the influence of the Lord. They are inspired by God. Amen? So sila ay <coughs> nagpasakop sa Diyos, sila ay uh, ownership ng Lord, then sila po ay ginamit ng Panginoon. Amen? If anyone's work with his build on it endures, he will receive a reward. Amen? He will receive a reward. Reward is not a gift. It is a reward. Amen? Because of your faithful service, Amen? God will reward your life. Amen? Amen. And those who uh, will, will receive a reward from God are those who are saved. Amen? Are those who are being gifted with eternal life. Ako natin. Amen. Amen. Yung tanging mayroon ng kaligtasan ang, ang, ang binibigyan ng reward ng Lord. Meaning to say, mga kapatid, naligtas ka muna ng Lord. Meaning ko sabihin, niligtis ka muna pag mamayari ka muna ng Lord. Amen? Ako natin? So you receive a gift from the Lord na siya yung humahawak sa buhay mo, siya yung kaligtasan mo. And then, doon ko pala mang re-reward ng Panginoon. Doon ko pala makagawa ng mga faithful service sa Kanya. Amen? Hindi, hindi mo magagawa yan. Kaya nga mga kapatid, sa ating text, ipinapakita ng Panginoon na Walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa mo kung ito ay hindi mula sa Lord. Amen? Walang kabuluhan. Really, really, uh, kung sisiyasatin lang natin, mga kapatid, kung ano yung mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi ito mula sa Lord, di ba nabaliwala? Di ba? Nabaliwala. Wala pong limit ito, mga kapatid. Name them sa buhay natin. Amen? either to a relationship hindi na hindi na muna sa Lord magulo. Amen? Either ito ay uh, trabaho na hindi muna sa Lord. Amen? Amen? Tingnan mo mga kapatid ha? Yes, hindi naman tayo exempted mga kapatid ha? At well, tatuloy mga kapatid hindi ito po yung nangyayari. Kung muna sa Lord guguloy nga ang laman. Pero you will never be shaken. You will never be stopped by anyone. Amen? Kasi muna sa Lord. Si Lord kasi ang kakalabarin nila dyan. Kasi yung, 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 yung bagay na yun, mula sa Lord. Amen? Pero kung hindi muna sa Lord, mga kapatid, Amen? Well, you deserve. You deserve all these consequences. Amen? Pero kung mula sa Lord, mga kapatid, Amen? May panggulo man ang kalaban, si Lord ang tatayo para sa'yo. Ito ay kitang-kita ng buhay natin, mga paano talaga siya tatay. Amen? Amen? Kaya nga mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, gusto ng Lord na i-realign to sa buhay ayon sa Kanya. Amen? Amen. And, binibigyan tayo ng pagkakataon ng mga kapatid ng Lord na maaari pang i-realign niya. Amen? Hindi pa huli ang lahat sa buhay natin. Ano yung mga bagay, Amen? Na nangyayari sa buhay mo na wala ang Lord o hindi mula sa Kanya. Now it's so. Ipaayos mo yan sa Lord. Paano? Offer. Offer it up to God. Ibalik mo yan sa Lord. Amen? Bago masayang yan. Bago masayang. Kasi ang sinasabi ng Lord, kung hindi masyaman ang nagtayo niyan, mawawala ng kabuluhan. Kasi salita ng Diyos ito, naniniwala pa tayo sa Lord? Amen. Kasi ang katotohanan? Amen. Then, hindi siya magkakamali mo. Amen? Amen? Meron na siyang ba kayo na hindi mo na sa Lord? May pag-asa ka pa. Iayon mo yan sa Lord. Amen? Tanong mo sa Lord ngayon, mula ba sa'yo ang aking partner? Mula ba sa'yo ang aking boyfriend, girlfriend? Tanong mo yan sa Lord. Amen? Si Lord hindi siya magpupulang. Amen? Kaya sabi mo sa tabi mo, walang foreigner. Amen? Grabe. Grabe ang kasagotan sa buhay mo talaga. Praise <laughs> the Lord. Glory to God. Amen? Unless the Lord builds the house, deliver in vain. Who built it? Unless the Lord guards that city, the watchman stays away. See, mga kapatid, lahat ng iyan, walang kabuhan. 
hindi ito kuro-kuro mo, hindi ito plano-plano mo, I mean, hindi ito idea mo, mga kapatid, kundi ito ay idea ng Lord. Mula sa Lord. Tanging ang ginagawa mo lamang ay sumusunod ka ayon sa sinasabi ng Lord. Ito po yung maliwanag na pagpapaunaw ng Lord sa buhay natin. Amen. Amen. Kung hindi inutor ng Lord yan, ihinto mo niya. Amen. Kung yung ginagawa mo ay hindi si Lord ang author dyan, ihinto mo na. Amen? 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 Amen. 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 Sige mga kapatid, ha? Ang, ang gandang mag-organize ng Bible study group. Right? Amen? Amen. Inotor ba ng Lord yung inorganize mo? Kung hindi inotor, hinto mo niya. Huwag mong sabihin, kalooban ng Diyos. Maganda kasi ayaw sa Lord to. Hindi. Hinto mo yan. Si Lord ang magsasabi sa iyo kung gagamitin ka niya sa bagay na yan o hindi. Amen? Amen. Pag hindi siya nagsasabi sa iyo, kung gagawin. Amen? Amen? At eh, hindi naman, hindi naman. Paano yan, mga kapatid? Amen? Nandito ka sa sa local church. Amen? May church leadership. Amen? Na kung saan itinatalo ka itinanagan ng Panginoon. Amen? Kung nagpapasakot ka sa Diyos, magpapasakot ka sa mga tinatalo, tinanagan ng Panginoon. Amen? Ganito po yung way ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Hindi yung, uh, kung gagawin mo yan, hindi kanya-kanya. Wala mayroong mag-denesend sa Lord na kanya-kanya. Amen? May sarili kang vision. May vision si Lord. Iisa lang ang vision niya sa church. Amen? You cannot create your own vision. Amen? Meaning to say, you cannot create your own. Amen? Kailangan magpasakop ka, dumaloy ka, ayaw sa vision na binigyan ng Lord sa church. Amen? Para one vision. Kasi more than one is a division. Amen? Kaya magulo. Kaya kanya-kanya. Watak-watak. Even in the family, in our own respective family. Amen? Kung may vision si Lord sa so magitan ng tatay, head of the family. Kaya nga, head of the family. Head of the family. Take note. Tinalagaan Lord ang mga nanaki as head of the family. Why you, woman? Why you don't submit your life to the man na tinatag ng Panginoon. That is why magulo. Kasi may vision na binigay ng Lord sa head of the family. And you, why you are creating your own vision. When there is more than one vision in the family, there is division. Amen. Kaya magulo. Kaya walang pagkakaugnay. I mean, wal- walang kooperasyon. <laughs> Amen. Masanay ka. Umayos ka. Praise the Lord. Amen. Kapag natin? Amen. Really? Amen. Saan ka, saan ka nakakita ng mag-asawa magkaiba ng pananaw? Amen. Kaya nga napakahirap ang mixed marriage, mga kapatid. Amen. Well, kung nagkamali ka dahil sa katigasan ng ulo, come to God. Submit Your life, both of you, submit your life to God. Magpaayos ka sa Panginoon. Then iaayos ang Lord. Ano man ang katigatan ng ulong nangyari, iaayos ang Lord. Kung magpapaayos ka sa Panginoon. Yun ang pag-asang binigay ng Lord sa buhay natin. Pero kung magmamaktol ang isa, hindi aya ng Lord ang dalawang vision sa pamilya. Otherwise, magkakaroon ang division. Magulo. Please, wives, listen very carefully. Tinalaga ng Lord ang mga lalaki. Hindi ko sinasabi na lalaki ako. Pero ito pamantayan ng Panginoon. Amen? Lalo na na ang mga asawa niyo na lalaki ay lingkod ng Diyos. Amen? Bakit hindi mo pagkatiwalaan ang Diyos sa buhay niya? Hindi mo naman siya pinagkakadawa ng direct beat. Pinagkakadawa ang Diyos sa buhay niya. Amen? Meaning to say, kung ang buhay niya ay ayos sa Diyos, nagpapasa, ano, sumusunod ka. Amen? But for sure, tinatag ng Lord, tinalaga ng Lord ang lalaki. Listen, very carefully, mga wives. Amen? Magulo ang pag-aasawa, ang relasyon. Amin, bakit tayo napunta rito? Dahil, sabi ng Lord, kailangan itatag niya muna ang ating buhay. Amen? Bago tayo, bago tayo gamitin. Amen? Paano ka gagamitin kung hindi itinatag ng Lord ang buhay mo? Amen? Mga kapatid, lahat ng sinasabi ng Panginoon dyan, mga kapatid, Pinasimulan ka muna ng Lord. Amen? Amen. Siya muna.
na yung nagahari sa buhay mo. Hawak ka ng Panginoon. Pag may may ari ka ng muna niya. Amen? Come to think of it, mga patid. Pag hindi mo pag may ari sa bagay, paano mo gagamitin? Limitless. Amen? Di ba? Ay, hindi, hindi ko sa may ari ito eh. May reservation ka lagi. Di ba? Pero kung pag may ari mo yan, pag may ari ka ng Panginoon, gagamitin kayo fully. Walang limit. As you want, Lord. Amen? Be it done unto me according to your word. Gagawin ko. Gagawin ka eh. Amen? Di ba? Walang limit. Walang limit. Kaya mga kapatid, napakahalaga na, na hindi ka gumagawa mga kapatid na sa kaalam mo ayon na sa Lord. Ikaw muna ay pagmamayari ng Lord. Amen? Kaya nga mga kapatid, come to think of it in Galatians 2.20, you no longer live, but Christ lives in you. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 6.20, Amen? Tinubos ka ng Panginoon sa magitan ng kanyang buhay, sa magitan ng kanyang dugo, pagmamayari ka niya. Amen? Simula nung pagmamayari ka niya, meaning to say mga kapatid, inanoint ka niya. Amen? Like the Lord Jesus, mga kapatid, hanggat wala yung authority, wala yung anointing ng Diyos Ama sa kanyang buhay, hindi siya ginamit. Pero after that anointing, after that authority na binigay sa Panginoong Isus, doon lang siya ginamit ng Lord. Amen? Nakukuha natin? In the same manner, mga kapatid, lahat ng ginagawa mo na hindi ang Lord, ang author niyan, baliwala. Yan ang text natin. Now, very clear. Now, very clear. Why the Lord, amen, has this foundation in this church? We should operate in the anointing of the living God. We should, we should operate according to the anointing of the Holy Spirit. Amen? Because this is the foundation. Amen? God has permitted our life based on this foundation. Amen? We move, we up, we think according to this foundation. Amen? And the foundation is God Himself. First Corinthians 10, 4, He is the rock. He is our rock. Amen? He is our rock. He is our foundation. Amen? Firm foundation sa buhay natin. Amen? Siya muna, ang mang, ano, siya muna yung rock natin. Siya muna yung foundation natin bago tayo ngayon gamitin ng Lord. Amen? Bakit? Bakit ganito? Sapagkat Si Lord, siya po yung mag, magkikilos sa buhay natin. Hindi tayo yung kikilos, kundi siya yung author ng pagkilos natin, pag-iisip natin, pananalita natin. Amen? In this way, mga kapatid, makikita mo sa buhay mo, wala kang pwedeng pagmalaki. Nangyari yan dahil kay Lord. Amen? O yung galing mo naman. Hindi. Si Lord magaling sa buhay ko. Amen? Napakagwapo ni si Lord ang nagpagwapo sa akin. Eh, nagganda mo na si Lord ang paganda sa akin. Amen? Ganito yung makikita mo sa totoong mula sila sa Lord. Amen? Nakuha na din? Unless the Lord builds. Amen? Kailangan siya po ang may author, may akda ng mga ginagawa natin. Amen? Meaning to say, mga kapatid, ito yung pagtuturo ng Lord sa Church. Dinesign tayo as a mouthpiece of God, as a footstool of God. Amen? As an empty vessel of honor, as a channel of blessing, as an ambassador. Amen? Pawang ganun lamang, no more, no less. Amen? Na kung wala siya na nag a sa buhay mo, na nagsusupply sa buhay mo, na mga sasabihin mo, wala kang magagawa. Apart from it, Lord, mga kapatid, panay, panay, ano yan, disaster. Amen? Hindi maaring papayag ang Lord na gumawa ka, amen, na galing sa iyo. Amen? Kaya nga mga kapatid, this is the firm foundation na nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Ikaw muna ang pasisimula ng Lord. Ikaw muna ay hawak ng Lord. You are the ownership of the Lord. Ownership ka ng Lord. Amen? Ikaw muna ay pagmamayari ng Panginoon. Si Lord ang may author ng buhay mo. Siya yung nagahari muna sa buhay mo. Amen? 
mangyari muna ito, itong ito pinakauna ito. Ito yung pinakauna bago kanya gagamitin. I mean, hindi hindi yung ang gandang magwalis dito. Hindi. Ang gandang magmap. Amen? Uh, ang gandang, uh, ibabayan siguro maganda. Amen? Ang dami mong sinisabi. Amen? Pero yan ba'y sinabi ng Lord na gagawin mo? Amen? Kailangan si Lord ang maging otor ng bawat gagawin mo. Amen? Para hindi ka magkamali. Amen? Para siya ang natataas sa buhay natin. Siya ang napupuri. Siya ang napapasalamatan. Siya ang nasasamba sa buhay natin. Amen? Ganito yung gustong sabihin ng Lord sa buhay natin. Nakuha natin mga kapatid. Si mga kapatid, pag gumagawa ka ng ayon sa iyo, hindi ayon sa Lord, mga kapatid, hindi mula sa Kanya. Amen? Sabi ng Lord, walang kabuluhan nagsisigawa ang nagtatayo. Walang kabuluhan ang nagsisigawa ng mga kanya-kanya. Kaya nga mga kapatid, hindi eh. Hindi tayo tinahumag para kanya-kanya. Amen? Amen? Kaya ay mga kapatid, inabulis ng Lord ang democratic sa church. Hello? But theocratic ang pinairan ng Lord. He is the source of everything. Everything comes from Him. Theocracy. His government is theocracy, not democratic. Democratic is individual, a people power. But theocracy is God's power alone. He alone has the power over our life. Amen? Si mga kapatid kong democracy, well, uh, it's my freedom. Sabi mo, di ba? It's my freedom. So what? Kung katabi kita ngayon. So what? Kung awa, tatayo, tatayo ako ngayon. It's my freedom. Really? Amen? Amen? Hindi. Tingnan mo, tingnan mo yung, tingnan mo yung sinasabi ng democracy. Amen? You can do whatever you want. Amen? Walang restriction. Pero si Lord, maging sa Tinawag tayong building contractor, may restriction. The restriction is that God has permitted us only according to the foundation. Laid by God. I mean, again, balikan po natin, 1 Corinthians 3, verses 10 to 11. I mean, napakaliwanag ito mga kapatid. I mean, kailangan ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, matanggap natin ang pagpapaunaw ng Lord sa kanyang salita. I mean, sa buhay natin, Ano yung mga bagay na ginawa mo na na hindi ang Lord ang nagpasimula? Come on, church. Bring them to God now. Isuko mo yan. Baliwala yan, mga kapatid. Gusto mo makasunod sa Lord? Gusto mo makasunod sa Lord? Gusto natin makasunod sa Lord? Then we have to restart our life from zero. That zero should start by Jesus. Amen. Your life should start by Jesus. Kailan magsimula ang Lord sa buhay mo? You want to really, amen, follow the Lord? Ayaan mong pagmamayari ka mo ng Lord. Lahat ng mayroon sa'yo, mula sa Kanya. Amen? Tanggap mo yan. Pinaghari ang ka ng Diyos. Amen? Ownership ka ng Panginoon. Otor si Lord sa buhay mo. Amen? According to the grace of God which was given to me, as a wise master builder. You see? Wise master builder. Sabi mo sa katami, you are and we are master builder. Amen? I have laid the foundation and another builds on it and let each one take heed how he builds on it. Amen? Ito yung ibibuild natin a building. God has appointed us as a contractor of that building. Amen? Tayo po yan. Dahil tayo ay kinumstruct ng Lord. Amen? Nakuha natin? Tayo ay pinagharian ng Panginoon. Kaya nga, madali mong madali mong uh, sundin ang foundation, madali mong sundin yung basic principle na sinasabi ng Lord. How you will build that house or build that building because ikaw mismo binil ng Lord. Amen? Amen? Amen. Na-experience mo ang Lord Kaya ngayon, ito, sinasabi mo. Ito ngayon, ginagawa mo kasi galing ka sa Lord na nagturo sa'yo. Amen? Nakuha natin? 
Sabi ng verse 11, For no other foundation can anyone lay than which is laid, which is Jesus Christ. Sino ang tinaga mo sa buhay mo as Lord and Savior? Jesus. Mga kapatid, doon pa lamang, that is the basic foundation sa buhay natin. Doon pa lamang. Kung naunawaan mo yung pagtanggap mo lang mismo, mga kapatid. Amen? Really, uh, how God has started our life, the, hindi tayo naging full-fledged Christian, hindi tayo naging uh, member of God's family, kung, kung wala tayong buong pusong pagtanggap sa Kanya at Savior and Lord sa buhay natin. Amen? To describe and define Savior and Lord sa buhay natin is everything in our life. Amen? Yun na yung kabuuan ng buhay natin. Amen? Kung identify mo lang kung uh, uh, bakit siya yung Savior sa buhay ko. Bakit siya yung Lord sa buhay ko. Amen? Iyan na. Iyan na yung kabuuan. Amen? Kung yung ginagawa natin mga kapatid, ito na yung uh, definition ng pagka niya, definition ng kanyang pagka-Savior. Kung yung mga ginagawa natin. Nakuha natin? Siya yung Savior natin. Siya yung nagligtas sa atin. Amen? Nung nilagtas tayo, pamamayari na tayo, tinubos tayo eh. Amen? Kung natin mga kapatid, 1 Corinthians 6.20, tinubos tayo ng Panginoon by His own blood. Amen? Dahil tayo ay nakasanla. Amen? Nasa pangangalag, ha? nakasanla tayo sa kalaban. Amen? Pero si Lord, tinubos na tayo sa umagitan ng kanyang buhay. Amen? Tinanggal ka doon sa pagkakasala, doon nanggal ka doon sa pagkasanla. Pagkakalipin sa kasalanan. Inalis ka doon, tinubos ka niya. In exchange to his life. Amen? Binarter niya tayo. Amen? One, one way is bartering system. Amen? Ito yung buhay ko, kapalit ng buhay niya. Amen? Kapalit ng ating kalayaan. Amen? E ganito yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya nga mga kapatid eh, Savior natin siya. Kasi tinubos niya tayo. Niligtas niya tayo. Siya yung Savior natin. Kung ano yung natatamasa mo mga kapatid, because He is your Savior. He is your provider, meaning to say, He is your sustainer. Amen? Siya yung tumutugus o sumasagot. Amen? Ano ngayon yung pagsunod mo? Dahil kinilala mo siya doon, siya yung nag-aari sa buhay mo. Sumusunod ko ngayon, He is your Lord or God in your life. Amen? si mga kapatid, lahat ng ito mga kapatid, kung naunawa mo lang yung basic foundation, paano mo siya tinanggap as Savior and Lord, it talks about everything in your life. That is the overall. Amen? Yan na yung totality. Amen? Kung naunawa mo ang pagka-Savior niya, ang pagka niya, tapos na mga kapatid. Amen? Kung tinanggap mo yan, mga kapatid, si mga kapatid, tinanggap. Meaning to say, in-offer na Lord sa'yo. Ikaw alay tumanggap na. Naku na din? Amen. Hindi mo ito ina-earn. Hindi ka nagsigasig para maging Savior mo siya o maging God mo siya. Siya yung, nags- siya yung nag-offer sa'yo. Amen? Naku na din? Amen. Kaya wala kang pwede ipagmalaki. Siya yung nagbigay. Tinanggap mo lang. Amen? O, oh, sa'yo na yun. Sino, sino, sino may gusto? Cellphone. Sa'yo na. Pag tinanggap mo yan, sa'yo na. Ayaw mo tanggapin, di ba? Amen? Mabilis ako. Mabilis din ako. Di ba? <laughs> di ba? Kung, kung sa'yo na yan, mga kanyang, hindi na pag may-ari, ibinigyan na sa'yo. Amen? Di ba? Salamat sa Diyos, hindi mo tinanggap. Hindi. <laughs> Glory to God. Nagawa natin, mga kapatid. Ito yung mensahe ng Lord sa buhay natin. Amen? Wala kang magagawa ng anumang bagay, mga kapatid, na kahit sabihin mong kalooban ng Lord, tumaganda ito. Hindi. Amen? Maunawa mo ang lahat ng yan kung ikaw mismo ay pagmamayari ng Lord. Kung ikaw mismo ay pinagahari ng Lord. Kung ikaw mismo ay authorship ng Lord. Amen? Naniniwala kang ginawa ka ng Panginoon, kinirate ka ng Lord. Amen? Isa kang anak ng Diyos. Amen? Then, ipapaunawa ng Lord ang lahat ng ito. Amen? Meaning to say, mga kapatid, hindi ka gagawa ng iyo lang. Ng sarili mo nung, uh, uh, yung sarili mong idea, sarili mong pangunawa. Hindi. Si Lord ang magsasabi niyan. Amen? Amen? Naunawa natin? Nakuha natin? Amen? Amen? 
Ganito po yung basic foundation ng Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga siya yung rock ng buhay. He is our rock of our salvation. Meaning to say, He is the firm foundation. He is our cornerstone. Amen? Kaya kung wala yung cornerstone na yun, wala yung foundation na yun, guguho itong building na ito. Amen? Si mga kapatid, tatanggalin ko ah, yung foundation dito ah. Takbuan tayo sa labas muna ah. I will count ten after that it is mantel ko yung ako si Samson ngayon eh <laughs> amen Samson amen yan si maguguho ito amen ganun ang ibig sabihin mo putin without him as our foundation guguho tayo amen kaya nga ina, doon sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 3 amen 10 to 17 ipinaunawa ng Lord amen kung ano talaga yung foundation amen kung magtatayo ka ng bahay amen doon sa Rock. Amen? Hindi doon sa buhangin. Kasi sa buhangin, mga kapatid, dadaan si bagyo, dadaan si ulan, guguho siya. Amen? Kaya tingnan mo, mga kapatid, sino ang nagtayo ng bahay na buhangin ang ginamit lang niya? Di ba may bato? Amen? Di ba? Totoo ang salita ng Diyos. Si anticipated, wala pang mga konstruksyon ng mga dati. Amen? Kaya walang pwede ipagmalaki ang mga engineer dito, mga architect. Amen? Amen? Wala tayong pwede ipagmalaki. Ginawa ko yung bahay na yan. Hmm? Saan galing ang bato? Sa'yo? <laughs> Hindi. Amen? Ako natin mga kapatid. Praise the Lord. Ito yung sabi ng Lord. Lastly, Amen? Gustong ipaunawan ng Lord sa buhay natin. In Acts 17, 24 to 29, ipinakita ng Lord sa buhay natin, na hindi siya mananahan sa mga gawa ng tao. Yung kung gawa-gawa mo lang yan, hindi pa nananahan ng Lord, hindi ka sasamahan in other words. Hello? Amen? Ginawa mo yan without me. Then you are asking me to join you? Nabalitad yata. Learn, mga kapatid, how the Lord is trying to define Himself as Lord and Savior. Nasaan, nasaan siya as God sa buhay mo? Gumawa ka na walang kinalaman ng Diyos, tapos hihingin mo ngayon, Lord, samahan mo ko. Lord, basbasa mo yung plano ko. Lord, ang ganda ng plano ko. Ang ganda ng aasawahin ko, Lord. Ang guwapo ng kaasawahin ko, Lord. Lord, sige na, basbasan mo. Nainlove na ako, Lord. Amen, mali. Amen? si mga kapatid, binabalitad mo, ikaw yung Diyos ngayon. Siya yung tagasunod sa'yo. Ha? Mali. Di ba? Pwede ba yan? Boss! Sa trabaho na lang, amen? Meron kang superior, amen? Gumawa ka ng ganito. Aproban mo. <laughs> tika, 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 tika. Magbaliktad yata. Amen? Baliktad. Huwag natin baliktad rin. Amen? Huwag natin baliktad rin. Ganito mga, God who made the world and everything in it since He is Lord of heaven and earth does not dwell in temples made with made with Made by who? people. Amen? Hindi siya mananahan dyan. Amen? Unless na lang, mga kapatid, you have to restart it. Lord, sorry. Nagawa ko bawa ko pa-approve sa inyo. Lord, ipinapaubaya ko na sa iyo ngayon. Ibalik mo sa Lord. Amen? Ibalik mo sa Lord. Then, si Lord, ayaan mo siyang siya ang gumamit para sa iyo. Amen? O ano mga bagay na yon? Ang dami sa buhay natin. Amen? Education. Amen? Nagsigasig ako. Ang dami mo sinabi. Amen? Ginawa ko ang araw at gabi. Ginawa ko yung araw-gabi. Yung gabi-araw. Amen? Ang dami sinabi. Amen? Nagsigasig ako. Grade 1 pa lamang ako. Nagbibusiness na ako. Nag-aangkasya na ako. Amen. Kuku, kuku, akuluji. Amen. Gusto ng Lord na isuko mo yan lahat sa Kanya. Ito yung pagpapaayos sa Lord. Amen. Lahat mga kapatid, ipapaayos natin sa Panginoon. Siya ang mag-aayos sa buhay natin. Amen. Ang sayo, isuko sa Lord. Dali mo sa Kanya ngayon. Ano yung mga nakamtan mo in the past na hindi si Lord ang author? Come on, church. Bring them. 
and lay down to God right now. Ipaayos mo. Kasi mga kapatid, yung edukasyon natin, ibigay mo sa Lord. Ayaan mo si Lord ang gamitin niya yung edukasyon mo para sa Kanya through your life. Amen? Like Paul, mga kapatid, grabe si Paul. Isang magandang halimbawa sa Bible yan. Amen? Matalino, edu- highly educated. Isunuko niya lahat. Amen? Isunuko niya lahat sa Lord. At si Lord, ang siyang gumawa. Amen? Siya yung nagpahintulot kasi gamitin mo ito. Pero kung sinabi ng Lord na gamitin mo ito, for God's glory, not for your glory. Amen? Ganito yung pagpapaalay ng Lord sa buhay natin. Hindi pa ulan lahat. Hindi naman masasayang yan, mga kapatid. Gusto mong protekta niya para hindi masayang. Isuko mo sa Lord. Amen? Isuko mo sa Lord. Amen? Nakamtan mo yung trabaho mo with your own. Abay, it's about time. Isuko mo yan sa Lord. Kung bakit ang gulo ng trabaho mo? Kung bakit ang hirap mo makadaro ng gawain? Kasi hindi si Lord ang author ng trabaho mo. Amen? Kahit seven days a week yung trabaho mo, pag si Lord ang author, aayusin niya. Amen? Nandiyan ka pa rin sa gawain. Salamat, Lord. Amen? For many years, amen, for many years, ano yun? Consistent yun. Ngayon lang, ngayon lang humina. Amen? Humi, ngayon lang humina ang trabaho namin. Kaya, mayroon tayong two days off. Amen? Amen? Actually, five days a week lang kami. Pero naging seven days a week kami dahil sa dami namin ginagawa Dahil we are soul company in the kingdom. Nag-iisang company lamang sa kingdom. Amen? Susuplay namin ang buong kingdom. We are alone. Amen? Kaya seven days a week kami. Pero salamat sa Lord. Dahil galing sa Lord yung trabaho. Amen? Hindi siya magpukuna. Amen? Amazing mga kapatid. How? Pa- paano ka na- pa- paano nangyayari na nandyan ka sa gawain lagi seven days a week ang trabaho mo? Amen? Napakabuti ng Lord sa buhay natin. Walang imposible sa Kanya. Kaya nga, lahat ng bagay magmumula sa Kanya. First of all, yung buhay mo mula sa Kanya. Kung hindi mo pa isinusuko ang buhay mo, totally sa Lord, this is about time. Amen? Para simulan ka ng Panginoon sa tamang simulain. Amen? At ito yung mga kapatid, it's your individual response. Nasa iyo po yun. Amen? Pag sumunod ka sa Lord, kaya nga mga kapatid, unawa, ano, tanggapin mo ang kaliwanagan ng Panginoon bilang siya ay Savior and Lord sa buhay mo. Then, doon magsimula lahat. Amen? You have to define who Jesus is as Savior of your life. You have to define who Jesus is as God for your life. Come on, church. <laughs> Then you will come up, mga kapatid. Ipapaunawan ng Lord kung sino siya sa buhay mo. Amen? Dito ka lalawak. Dito ka lalalim sa Kanya. So ang relasyon mo ngayon, lalalim sa Lord. Amen? Si mga kapatid, hindi pa huli ang lahat sa buhay natin. Kung nagnanais ka talagang sumunod sa Diyos, simulan mo na isuko ang buhay mo sa Kanya. Si Lord muna ang magpapasimula ng buhay mo. Amen? Yung totoo na ikaw ay nagpasakop sa Kanya. Alam mo mga kapatid, nung tinanggap mo siya as Lord and Savior, meaning to say, ipinaubaya mo na, ang ibig sabihin nun, pinaubaya mo na yung buhay mo sa Kanya, nakakalungkot lang. Maraming hindi nakatanggap o hindi tumanggap ng kaliwanagan mo na sa Lord. Amen? Pag tinanggap mo siya as Lord and Savior, ang ibig sabihin, Lord, pamamayari mo na yung buhay ko. Amen? Hindi na yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Psalm 23 verse 1. Amen? Galatians 2.20. Amen? Amen? First John, or John 15 verse 5. Amen? Amen? Eh, ito na yung buhay natin. Ano pa kang kailangan mong salita ng Diyos? The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi yung gusto ko, Lord, yung gusto mo. Ito na yung katayuan mo. Amen? Kung hindi mo natanggap ang kaliwanagan ng Lord sa mga bagay na ito, mga, kung kaya't iyahan kanya-kanya, gumagawa ka ng sarili-sarili mo. Amen? Ang sarap mag-transport. Si transport ka, hindi transport ka doon. 
I mean, at the end of the day, grabe naman yung mga transport ko. Kasi hindi mo na sa Lord. Amen? Hindi mo na sa Lord yung ginawa mo. Amen? Ano mo sa gawain? Umahabog kami na aras doon sa madaling araw. Ang ganda. Amen? Nung pumasok siya, grabe, napuyat tuloy ako sa gawain. Ganito tuloy, hindi ako makapag-isip. Hindi kasi mula sa Lord eh. Amen? Alam mo kung mula sa Lord yan, wala yung mga alingaskas na yan. Amen? Wala yung mga murmuring na yan. Amen? Hindi mo sasabihin, anto, kumot, <laughs> lahat na lang ginabanggit mo para lang matulog ka. Amen? Wala na yun. Amen? Sige mga kapatid, God should alter your life. Amen? Ito yung foundation ng Lord sa buhay natin. He is the rock of your life. Amen? Pag nangyayari yung mga kapatid, lahat. Amen? Pati sa pagdalo mo, hindi ka naka-short. Amen? Amen? Sige, nire-review ka na lang yun noon. Amen? Amen? Fun run? Seryoso ang ito. There is no funny funny here. Amen? Seryoso tayo mga kapatid dahil ito'y papatungkol sa ating kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Amen? Glory to God. Pero hindi ka naman inawa ng Lord. Of course, amen? Yung heart mo ang titignan ng Lord. Pero siyempre, of course, amen? Uh, ayaw ng Lord na, uy, nakashort siya. Amen? Ang ganda ng legs siya, no? Pwede siya model, ano? Kasi siya mga kapatid, nadadivert siya. Nadadivert yung mga kapatid, amen? Nagiging center of destruction katuloy. <laughs> Instead na center of attraction. Amen? Na center of destruction. Amen? See? Ang sarap, ang sarap ma-review ng Lord, no? Sa magkita ng love niya, di ba? Praise the Lord. Amen? Mamaya, magbihis ka. May pantalon ako doon. Amen? Pwede mo isuot mo lang sa leeg, papaba. Amen? <laughs> Glory to God. Amen? Kuha natin, mga kapatid. He is our firm foundation. He is our rock. Amen? Build on the rock. Build on the rock. That is our title. Build on the rock. The rock is Jesus. Amen? Everything should be built on the rock. Amen? Kuha natin. Yung buhay mo, number one yan. Amen? Try to receive the understanding from the Lord. Who He is in your life as Savior and God. I-define mo yan, mga kapatid. Amen? Seek the wisdom from the Lord. Tuturuan ka niya. Amen? Ipapaunawa niya kung sino siya sa buhay mo. Na siya ay Savior, na siya ay God. Amen? From there, mga kapatid, lalalim ka. Amen? Makakagawa ka lamang ayon sa Kanya. Yung tanging mula sa Kanya lamang. Siya yung nagsabi, kaya ginagawa mo. Susunod ka lang. Kaya ang follower tayo eh. Ano yung follower? Sumusunod lang. Amen? Ito, pero, pero ang ginagawa mo, sumusunod lang ako ka mong ganun. Pero, sumusunod ka ayon sa'yo. Hindi, hindi tama yun. Sumusunod ka ayon sa Kanya dahil siya yung sinusundan mo. Amen? Siya yung nagsasabi sa'yo. Hindi yung sumusunod ka ayon sa'yo. Amen? Kaya nga si Lord, binantayan ka pa rin, sinamahan ka niya ka pa rin. Para sa ganun, wala kang masasabing, Lord, nasaan ka? Nung kailangan kita. Kailangan kita ngayon at kailanman. Amen? Kailangan natin, Lord. Amen? Amen. Nakuha natin Amen. ang kaliwanagan ng salita ng Diyos. Salamat, Lord. Amen? Amen. Salamat. And ito yung pangako ng Lord. Ito yung pangako ng Lord. Sa lahat ng sumusunod ayon sa Kanya. Amen? First Samuel. First Samuel what? Second Samuel. Chapter 7. Verse 13 and verses 25 to 29. Amen? This is for you and me. Amen? Sige mga kapatid, pagkatapos ng lahat na ito, na ikaw ay gumagawa mula sa Kanya, ito ang sinasabi ng Lord. Amen? He shall build a house for my name and I will establish the throne of his kingdom forever. In 25 to 29. Take note of this, mga kapatid. Now, O Lord God, the word which you have spoken concerning your servant, see, sinasabi ng Lord, amen, concerning his house, is establish it forever and do as you have said. Verse 26. Now, therefore, let it please you to bless the house of your servant, that it may continue before you forever. For you, O Lord God, have spoken in, and with your blessing, let this house of your servant be blessed forever. 
See the blessing of the Lord will be forever from the starting point until the end. You will receive the Abrahamic blessing of God. Amen? And that's it. Ganito po. Gusto mo maranasan yan? The never ending blessing of God? Go back to God. Ano mo yung pinasimulan mo with your own? Pasimulan mo sa Lord. Isuko mo at ayaan mo ang Lord ang magsabi paano mo gagamitin yan. Your life, your education, your work, etc. Lahat. Even you will not tell me. Nag-aaral ka. Natapos ka. Sinabi mo. Ito yung, ano, ito yung pawis. Ito yung resulta ng aking pawis. Puya. Amen? Na ito yung mo yung bahay mo. Mo. Amen? Dahil sa puyat, pawis, ginawa ko ang gabi, araw-araw gabi. Nagtipid ako, hindi ako nag-sandwich, hindi ako nag-magdo, hindi ako nag-jalody. Amen? Nagdalaway ako, inayaan ko na yung laway ko. Amen? Tinipid ko. Amen? Hindi na ako nag-breakfast para lamang yung budget na 7 real ay may tabi ko araw-araw. May kuninta ko yan. Within 5 years, ang laking pera. Ito, ito yung bahay na yan. Amen? Mga kapatid, suko mo yan sa Lord. Amen? Amen. Yung cellphone na yan. Yung cellphone na yan. Galing sa aking overtime yan. Amen? Kasi nag-overtime ako, kaya nakuha ko yan. Hindi totoo yan. Si Lord, amen pa ka na yan. Isuko mo yan sa Lord. Amen? amen. Lord, sa'yo lahat ito. Sa'yo galing lahat ito. Ito yung gusto ng Lord. Gamitin mo ayon sa'yo. Lord, yung buhay ko, gamitin mo ayon sa'yo. Yung trabaho ko, gamitin mo ayon sa'yo. Amen? Lahat. Dito tayo magpapasimula sa Panginoon. Kung nangyari ito, mga kapatid, ito yung pangako ng Lord sa ating buhay. Ito yung pangako niya. Amen? Ang pangako ng Lord, the blessing of God for you will be forever. You will experience the forever blessing of the Lord. Sisang ka pa. Amen? Kaya nga lang mga kapatid, makikita mo na yung totalitaran sinuko niya, ang buhay niya, lahat, lahat sa, sa kanyang buhay, sa Lord. Nakaka-receive siya ng blessing araw-araw. Pagmulat pa na ng umaga, Lord, salamat sa blessing. Amen? Pumunta siya rin, Lord, salamat sa blessing. Salamat. Ganito po yung totoong servant ng Lord. Amen? Ako natin? Amen. Pasimulan ka kay Lord, please. Amen? Pasimulan ka all over again. Amen? then makikita mo ang never-ending blessing ng Lord sa buhay mo. Amen? Kahit negatibo blessing yan. Amen? Kahit problema blessing yan. Kasi nga, tinawag ka na sa blessing. Nandoon na yung Abrahamic blessing sa buhay mo. Abrahamic covenant. Amen? Kung natin? Ano yung Abrahamic covenant? Abrahamic blessing? In Genesis 12 verse 1 to 3, ito, mga kapatid, ang tawag sa'yo ng Panginoon ngayon, you are blessed to be a blessing. Ito yung Abrahamic covenant. Abrahamic blessing. Kaya nga mga kapatid, ano man ang dumaan sa buhay mo, ano man mayroon yan, negatibo, uh, pas- ano, lahat na. Sige, sab- sabihin mo na, amin problema, pagsubok, panay blessing lahat. Kasi tinawag ka na ng Panginoon as bless. Amen? You are blessed to be a blessing. May problema, God called you to be a blessing for that problem. Amen? This is negative. God has called you for that as a blessing. Amen? May hinahin si Lord na kalawa. Tinawag ka niya para maging pagpapala doon. Pinupunta ka ng Lord doon. Tinawag ka niya sa lugar niya para pagpapala. Ito yung kalagayan natin. That is why we have the Abrahamic covenant. The Abrahamic blessing. Amen? Kung dala mo yan dahil nagpasimula si Lord sa buhay mo, siya yung simula ng buhay mo, siya yung auto ng buhay mo, ano man yan nangyayari sa buhay mo, you are treating it as blessing from the Lord. Amen. Hindi ka maapik doon. Hindi yung <laughs> tampo, galit. Amen. Amen. <laughs> Ayaw ko yan. Naku, makukurusan kami landas dito ako. <laughs> Lahat na lang bilising mga kapatid. Wala ka nang iiwasan. Kasi tinawagan ng Lord as blessing. Amen. Channel of blessing. Amen. Inihain ka dito, channel of blessing ka. Inihain ka dito, channel of blessing ka. Amen? Next time, wear your pants. Amen? 
Yes. Amen. Pero hindi ka naman nire-review ng Lord dito. Hindi ka naman, pin- hindi ka naman pinapalabas. Amin, sinasabihan ka lang. Amen? Tama natin? Oo. Oh. Eh, paano na kaya? Magsusot na rin ang mga yan. Uy, ang gaganda ng mga ligsin na. Ano na, ano na nasa na salita ng Diyos doon? Hindi na wala na. Ay, ang ganun pala yun. Amen? Gusto mo mag-shoot din ako? Mga mapaya ka. <laughs> Glory to God. <laughs> Praise the Lord. Ano ba natin, mga kapatid? Amen? Ganito na, mga kapatid. Really? Amen? Kaya, kaya, kaya kikita mo yung, yung, yung mga, mga, dito mo madedetermine yung mga kristyano na talagang sinuko niya talaga yung buhay niya. Amen? Kaya konting kibot lang, ah, nawawala ng gana, ah, tumatamlay, nagre-react. Amen? Wala pa. Hindi pa niya sinuko ang buhay niya sa Lord. Hindi pa niya naunawaan yung pagtanggap niya sa Lord as Savior and God. Amen? Mga kapatid, seek the wisdom of the Lord. Let Him, as Lord and your Savior, define Himself for you. Amen? Amen. Meaning to say, let God teach you. Amen? Then, papaturo ka. Alam mo kung paano ka tuturo ng Lord? Madali kang tuturo ng Lord pag isinuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Amen? Then, ito na yung buhay. Amen? Negatibo man yan. Ah, blessing tayo dyan. Amen? Wala, wala, wala ng panahon para sumimangot ka, magtampo ka, magalit. Wala na. Really, I'm promptly speaking and telling you. Wala ka na rin panahon sa mga problema kundi solusyon. Amen? Ganun, ganun yung kalagayan natin. Makikita mo talaga sa isang krisyano isinuko niya ang buhay niya. Tinanggap siya talaga as Lord and Savior. Amen? Pero si Lord, mga kapatid, alam niya ang kalagayan natin. Kaya sabi mo sa tayo mong may pag-asa ka pa. <laughs> Amen? May binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa ngayon. Amen? O oh, mga kapatid, Amen? Handa na tayo, suko natin buhay natin totally. Amen? Then, let God build your life. Amen? That is why our life is built on the rock. I mean, if your life is built on the rock, then, makakasunod ka ayon sa Kanya. I mean, dahil siya yung nagmumubilay sa buhay mo. Siya yung nagmumub sa buhay mo. He is your prime mover. Without Him, you cannot move. I mean, ako na din. Alam, alam mo yung pump na kung kumikilos yan, kung magana, kasi may prime mover yan. Mayroon nagpa, may ga-actuate sa Kanya. Mayroon nagpapakilos. Amen? Ang buhay natin ngayon, mga kapatid, is dead without the Spirit of the Living God. Ang Espiritu ng Diyos, ang siya nagpapagana. Amen? Siya nagpapakilo sa buhay natin. Without God in our life, we are dead. Amen? Oh. Now we are alive because of Christ. Amen? Di doon tayo. Amen? Maliwanag ba yung minsan ng Lord? Sige tayo doon lahat. Glory to God. Praise the Lord.